বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করছি ভালো আমরা সহানুমানের সূত্র সম্পর্কে জেনেছি অ্যারিস্টটলের যে সূত্র ছিল সেই সম্পর্কে আমরা জেনেছি আমরা এখন জানবো সহানুমানের যে সংস্থানগুলো সম্পর্কে আমরা আলোচনা করছিলাম সেই চারটি সংস্থান সম্পর্কে প্রথম সংস্থানটা কি আমরা যদি উদাহরণ দিয়ে শুরু করি তাহলে এটি বুঝতে খুব সহজ হবে দেখো আমরা একটা যুক্তি বাক্য নিলাম আমরা জানি যে কোনো একটা বাক্যে উদ্দেশ্য এবং বিধেয় থাকে এখন একটা সহানুমানের ক্ষেত্রে আমরা প্রধান পদ কোনটাকে বলি প্রধান পদ বলছি মূলত সিদ্ধান্তের যে বিধেয়টা থাকে সেটাকে অর্থাৎ আমরা সিদ্ধান্তের বিধেয়ের জন্য পি নির্ধারণ করলাম এবং আমরা অপ্রধান পদ বলছি সিদ্ধান্তের যে উদ্দেশ্য থাকে সেটাকে এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা এস শব্দটাকে নিলাম অর্থাৎ আমাদের প্রধান পদ হচ্ছে পি এস হচ্ছে অপ্রধান পদ বা সিদ্ধান্তের যে বিধেয় সেটা হচ্ছে পি এবং সিদ্ধান্তের যে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে এস এখন আমাদের মধ্যপদ যেটি থাকে সেটিকে কি দিয়ে আমরা প্রকাশ করতে পারি সেটিকে আমরা প্রকাশ করব এম দিয়ে অর্থাৎ এম দ্বারা আমরা মিডল টার্ম বা মধ্যপদ বুঝে নিব এখন আসো দেখি সহানুমানের ক্ষেত্রে কেমন হয় বিষয়গুলো একটি বাক্য নিলাম সকল জীব হয় মরণশীল দ্বিতীয় আশ্রয় বাক্য সকল গরু হয় জীব সিদ্ধান্ত হল সকল গরু হয় মরণশীল এখানে আমাদের প্রধান পদ হচ্ছে মরণশীল যেটি কি না আমাদের সিদ্ধান্তের বিধেয় এবং সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্যটি হচ্ছে অপ্রধান পদ বা সকল গরু তাহলে মধ্যপদ কোনটি মধ্যপদ হচ্ছে এই যে জীব যেটি কিনা সিদ্ধান্তে নেই কিন্তু আশ্রয় বাক্যে থেকে তাদের মধ্যে সম্পর্কটি তৈরি করেছে সেটি হচ্ছে আমাদের মধ্যপদ এখানে দেখো মধ্যপদের অবস্থানটা কোথায় প্রথম বাক্যে মধ্যপদ রয়েছে উদ্দেশ্যের জায়গায় এবং সিদ্ধান্তের যে বিধেয় মরণশীল সেটিকে আমরা প্রেডিকেট বা পি দ্বারা চিহ্নিত করেছি সেটি হচ্ছে প্রধান আশ্রয় বাক্যের বিধেয় দ্বিতীয় বাক্যে প্রথমে সিদ্ধান্তের যে উদ্দেশ্য সেটি রয়েছে এবং মধ্যপদ যেটি সেটি আছে এবং সর্বশেষে আমরা সিদ্ধান্ত পাচ্ছি অপ্রধান পদ বা উদ্দেশ্য এবং বিধেয় বা প্রধান পদ অর্থাৎ আকারটি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে আমাদের এম এবং এম এটা কোনা কোনি অবস্থান করছে অর্থাৎ প্রধান আশ্রয় বাক্যের উদ্দেশ্যে এবং অপ্রধান আশ্রয় বাক্যের বিধে অবস্থান করছে এবং প্রধান আশ্রয় বাক্যের বিধেয়টি হচ্ছে আমাদের প্রধান পদ এবং অপ্রধান আশ্রয় বাক্যের উদ্দেশ্যটি হচ্ছে আমাদের অপ্রধান পদ তাহলে ফর্মেটটি হচ্ছে এম পি এস এম এস পি অর্থাৎ মধ্যপদ প্রধান পদ অপ্রধান পদ মধ্যপদ এবং সিদ্ধান্তে হচ্ছে অপ্রধান পদ এবং প্রধান পদ এটি হচ্ছে আমাদের প্রথম সংস্থান দ্বিতীয় সংস্থানটি কি দ্বিতীয় সংস্থানের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে একটি উদাহরণ নেই ধরো একটি ই বাক্য নেওয়া হয়েছে কোনো কুকুর নয় দ্বিপদ দ্বিতীয় আশ্রয় বাক্যটি হচ্ছে সকল মানুষ হয় দ্বিপদ এবং সিদ্ধান্তটি হচ্ছে কোনো মানুষ নয় কুকুর আমরা যদি এইভাবে আগাই তাহলে দেখি প্রধান যে আশ্রয় বাক্যটি এখানে শুরুতেই রয়েছে আমাদের সিদ্ধান্তের যে বিধেয়টি সেটি অর্থাৎ প্রেডিকেটটি সিদ্ধান্তের যে বিধেয় তা প্রধান পদ দ্বিতীয় অংশে রয়েছে দ্বিপদ শব্দটি আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রধান আশ্রয় বাক্য এবং দ্বিতীয় অপ্রধান যে আশ্রয় বাক্য এই দুইটি আশ্রয় বাক্যে দ্বিপদ শব্দটি মধ্যপদ হিসেবে কাজ করেছে সেক্ষেত্রে কুকুর এবং দ্বিপদ এই দুটি সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে মানুষ এবং দ্বিপদ এদের মধ্যে সম্পর্ককে স্বীকার করা হয়েছে যদি অবস্থান আমরা চিন্তা করি তাহলে এই দ্বিপদ বা মধ্যপদের অবস্থান কিন্তু উভয় বাক্যেই বিধেয়টি যেখানে থাকে সেই জায়গাতে এই জন্যই আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ফর্মেটটি হচ্ছে পি এম এস এম এবং এস পি সকল মানুষ এই শব্দটি বা এই পদটি কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্তে গিয়ে উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এই জন্য আমাদের দ্বিতীয় যে সংস্থান সেই সংস্থানে হচ্ছে পি এম এম এস এম এবং এস পি অর্থাৎ পি এম এস এম এস পি এটি হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় সংস্থান যেখানে আমরা বলছি প্রধান পদ মধ্যপদ অপ্রধান পদ মধ্যপদ এবং অপ্রধান পদ প্রধান পদ এই আকারে এই ধরনের বাক্যগুলো গঠিত হবে আমরা তৃতীয় এবং চতুর্থ যে সংস্থান সে সম্পর্কে পরবর্তী ভিডিওতে জেনে নেব সে পর্যন্ত সবাইকে শুভেচ্ছা ধন্যবাদ